de contestar aquellas preguntas que estime pertinentes y no contestar aquellas que estime pertinentes. Tiene la palabra el señor abogado de la acusación popular para interrogar al, al acusado. Con la venia, socialismo, señor. Señor presidente, con la venia. Eh, no voy a contestar ninguna de las preguntas de la acusación popular por considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación. Gracias. Está en su derecho. Con la venia, eh, solicitaría que se, diera, que se me permitiera dar lectura de las, de las preguntas a que queden constancia. De ¿Puede dar lectura a las preguntas? <coughs> Dictó usted el auto de 19 de diciembre de 2006, acortando la incubación de diligencias previas de procedimiento abreviado a las que se les asignó el número 399-2006. ¿Era posible en ese momento identificar de alguna forma las personas responsables o posiblemente responsables de los hechos delictivos denunciados? ¿Las denuncias se formulaban en términos amplios contra altos responsables de los delitos de genocidio? ¿Se hizo en algún momento denuncia a personas individuales como autores directos y materiales de algún hecho genocida? ¿Se representó usted en ese momento la posibilidad de que estuviera abriendo un procedimiento contra personas fallecidas? De forma previa, en 1998, dictó usted auto de 16 de diciembre de 1998 en diligencias indeterminadas 70 barra 1998, rechazando de plano eh, la querella de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos de Jarama, en la que se denunciaban delitos eh, de genocidio ocurridos en Madrid durante la Guerra Civil. ¿Es eso cierto? Consideró en el auto de 16 el de diciembre de 1998 que los preceptos entonces alegados no es ni en el tiempo ni en el espacio recalcó que se quebrantaba absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad atacó la dentología profesional del abogado por plantear una querella en semejantes términos <coughs> 